আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাত বাংলাদেশ থেকে একবার প্রশ্ন করছে মোবাইল নম্বর হলো 423 নাম বলেন নাই প্রশ্ন হলো এক বাংলাদেশের এক হুজুর বলেন যে পুরুষের নাফস থাকে নাবির নিচে তাই নাবির নিচে হাত বাঁধা সহি এবং মহিলাদের নাফস থাকে নাফস বলতে অন্তকরণ থাকে বুকের উপরে তাই বুকের হাত বাঁধা এটা সহি আর কেউ বলেন যে মহিলা পুরুষের নামাজে পার্থক্য নাই একই তে কোনটা সহি এটা জানতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সালাতু সালামু আলা রাসূলুল্লাহ মাবাদ সম্মানিত ভাই এই সমস্ত হুজুর আলেম ওলামা এই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতেছে তে কোনো সন্দেহ নাই এরা যে সমস্ত কথা কথাগুলি বলে এদের কথার যে কত বড় মারাত্মক ভুল এবং কথার যে কত বড় ভারত্ব এটা তারা চিন্তা করে না একটা কথার ভারত্ব অনেক কিভাবে একটা মানুষকে এইভাবে কথা বলে দিতে পারে যে পুরুষের নাফস থাকে অন্তকরণ থাকে নাবের নিচে আরে ভাই আপনি এটাই দেখেন পৃথিবীতে কোনো পুরুষ নাকি পুরো নাবের নিচে কি থাকে ময়লা আবর্জনা কিডনি ইত্যাদি মূত্রনালী এই সেই ইত্যাদি পেট পচা মানুষের বাণী আদমের সর্বপ্রথম পেট পচবে নারী বলি থাকে আর না মহিলা পুরুষ আর অন্তকরণ যে জায়গাটা তো বুকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ কোন এক হাদিসে ইশারা করে বলছিলেন যে আর তাকো আহা হু না তাকো আহা হু না তাকো আহা হু না তাকো হয়েছে অন্তকরণ সিনার বলতে অন্তকরণ অন্তকরণের দিকে ইশারা করে বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আরো বলছেন যে শরীরের মধ্যে এমন একটা অংশ আছে সেটা নষ্ট হয়ে গেলে সবই শেষ আর সেটা ঠিক থাকলে সব ঠিক আল্লাহ ভাইয়াল কালবো সেটা অন্তকরণ মানুষের ফুসফুস অন্তকরণ কোথা থাকে নাফস কোথা থাকে এটা কি কি ওটা অজানার বাহিরে কিভাবে এই সমস্ত আজগবির কথা বলে দিতে পারে কত বড় জঘন্য এটা কত বড় খারাপ এটা আর নাবির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে এত এত পুরুষের নাবির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে এত জল্পনা কল্পনা লাগছে কেন তোমার কত মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ পদব্রষ্টে যাচ্ছে সেরিক বেদাতের ইতে এটা তারা কথা বলে না নাবির নিচে হাত বাঁধা আর বুকের হাত বাঁধা নিয়ে লাগছে সমস্ত মহিলা পুরুষ সবাইকে বুকের হাত বাঁধতে হবে নাহলে হাত হাত বাঁধাই সই না আর মহিলা পুরুষ নামাজের মধ্যে সব জায়গায় একইভাবে নামাজ পড়বে রুকু সেজদা সবকিছু এক করবে এটাই সহি ভিত্তিক এটাই এবং এটাই সত্য আর যে সময় কোনো কোনো আলেম আলামা আরো আরো দুষ্টামি করে বলে যে কাফেররা না পুরুষের কাপড় নিয়ে টানাটানি করতো তাই বলছে নাবের নিজে হাত বাঁধে কাপড় নিয়ে আই করবে আর মহিলাদের বুক নিয়ে বুকের বুকের স্তর নিয়ে টানাটানি করতো তাই মহিলারা বুকের হাত বাঁধবে ওইটা আর একটা শয়তান কোন দেশের বিরুদ্ধে উল্টা বুল্টা কথা বলে সাহাবিদের বিরুদ্ধে আর কথা বলে উল্টা বুল্টা এরা কত বড় খারাপ এরা কত বড় জঘন্য এরা দোয়া তিনি লাভ হবে জাহান্নাম জাহান্নামের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধান থাকতে হবে এই সমস্ত আলেম আলামা থেকে এদের কথা শোনা যাবে না এদের কাছে যাওয়া যাবে না এদের বক্তৃতা শোনা যাবে না এদের বক্তৃতা শোনাটাও ঠিক না এদের আলোচনা শুনলেও পদব্রষ্ট হয়ে যায় মানুষ দু একটা হাদিস আছে মহিলাদের সেজদার ব্যাপারে শুধু যে মহিলা এখন সেজদা দেবে গুটি করে পাও এই সমস্ত হাদিসগুলি ঠিক না দুর্বল ওই দুর্বল হাদিস নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি আর 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 কি আছে রুকু কি আলাদা করবে নাকি সেজদা কি আলাদা করবে নাকি দোয়া কি আলাদা আছে নাকি মহিলা পুরুষের সমস্ত কিছু এক শুধু সেজদার ব্যাপারে যে হাদিসগুলি আছে সেই হাদিসগুলির মধ্যে মতবিরোধ আছে হাদিসগুলি দুর্বল বলে আলন করা যাবে না নতুবা কোরআন এবং হাদিসের আমল অনুসারে মহিলা এবং পুরুষ নামাজে সব এক করবে কিছু পার্থক্য মহিলাদের জামাতে যাওয়ার দরকার নেই এটা তো জামাতের এটা তো নামাজের বাহিরের অংশ আজান দেওয়ার দরকার নেই এটা তো নামাজের বাহিরের অংশ মহিলাদের কাপড় আলাদা থাকতে হবে বস্ত্র বস্ত্র পুরুষের মধ্যে হলে চলবে এটা আলাদা এটা নামাজের বাহিরের অংশ কিন্তু নামাজ যখন থাকবে তাহারিমে থেকে শুরু করবে এবং সালাম ফিরাম এক পদ সব কিছু এক এবং সহি ভিত্তিক নামাজ পড়তে হবে এটা নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়াটাই উচিত না বিভ্রান্তি পড়া যাবে এগুলো আমাদের দেশে অনেক ভুল বিভ্রান্তি রয়েছে যা জানেন মানুষ এক সময় ভুলের মধ্যে ছিল শিক্ষার তাই মানুষের ভিতরে গবেষণা নাই জানা নাই আরও ভুলের পথে যাচ্ছে এই আলেম ওলামার বাসন বক্তৃতা শুনে এই আলেম ওলামাগুলি নিজেরা তো জানাই না উর্দু পহেলি দেশি তেসি ফার্সি মার্সি ইত্যাদি পরে ফেঁকা ফতুয়া ফারাস পরে অমুকের কিচ্ছা কাহিনী গল্প কাল্পনিক ইত্যাদি পরে আর শেখ সাথীর অমুক কিছু পরে রুমির অমুক কিছু পরে এরা সুর আছে কিছু কণ্ঠ আছে মানুষের মাঝে দিছে বলে আর পান খাইয়া জর্দা খাইয়া তারা কিছু আলোচনা করতে পারছে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছে আর নিজেরা কিছু পায় আর মনে করে যে আমরাই সহি আমরাই বিশুদ্ধ কোরআন হাদিস কি একটা দুটো নাকি গবেষণা কত শূন্য হৃদয় পরে পৌঁছে গেছে সুতরাং সহি বিশুদ্ধ মতে সবাইকে আমল করতে হবে নাহলে আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না কালকে আমাদের মাঠে আল্লাহ আমাদেরকে সহি মতে বিশুদ্ধ মতে আমল করার তফিক দান করুন হাজ সাল্লাহ তালা নবী না মোহাম্মদ আল্লাহ আলমিসাল্লাম আলাইকুম আলহি ওবরাকাতু